Três segredos sobre diabetes. O que não te contam sobre reversão? Será que existe cura do diabetes? Sintomas e também alimentos proibidos. Vou abordar esses três temas aqui. E eu coloquei segredo, porque realmente é um segredo. A grande maioria das pessoas não sabe disso. Eu vejo isso na prática clínica. Quando eu aviso, quando eu revelo o segredo, digamos assim, supão, é sério? Não, não pode ser. Então, eu vou te falar sobre isso. Vamos fazer uma meta de 3 mil likes. Por que a meta é menor? Porque é mil likes para cada segredo. Então, já deixa o seu curtir. Isso ajuda muito o vídeo. Também me incentiva a colocar mais conteúdos aqui. E o primeiro segredo é o segredo da reversão. Quando se trata de reversão do diabetes, existe reversão ou não existe? Existe reversão do diabetes tipo 2. Se for diabetes tipo 1 ou diabetes LADA, não existe reversão, tá bem? Qual é a diferença e por quê? Porque no diabetes tipo 2 você pode reverter alguns fatores que causam a doença, como obesidade, sedentarismo, má alimentação, e você consegue, muitas vezes, retornar, retomar a função do pâncreas, retomar a função da insulina, isso de maneira comprovada, quem diz isso é a Sociedade Americana de Diabetes, atualmente a maior referência que nós temos em diabetes, a maior sociedade né, que comanda as evidências científicas. E o que ela fala sobre a reversão do diabetes? Se você manter a hemoglobina glicada em níveis menores do que 6,5, no intervalo maior do que 3 meses, se você não estiver tomando nenhum remédio para diabetes, se o médico tiver suspendido o remédio para diabetes e você continuar com um exame inferior a 6,5, então é sim um critério para reversão. E por que no diabetes tipo 1 não existe reversão? Porque é uma doença autoimune. Seu próprio corpo ataca as células que produzem insulina e você não vai ter o hormônio insulina. Então não tem como você reverter isso até o presente momento. Então o diabetes tipo 2 sim, existe reversão. Diabetes tipo 1 ou tipo LADA, não existe reversão. E o termo cura, será que é correto utilizar cura? Não é o termo mais correto você falar em cura. Por quê? Se você reverter o diabetes, se você se livrar do diabetes, digamos assim, você vai ter que continuar tendo os cuidados. Né? Você vai ter que acabar fazendo realmente as modificações, assim como todo mundo deve fazer exercício físico, não é uma coisa específica para quem reverteu o diabetes, é importante deixar claro aqui. Então, o termo cura não é muito utilizado por causa disso, porque cura, a gente pensa numa coisa, ah, curei, pronto, acabou. Não, você vai ter que continuar cuidando. Então, assim, não é o termo mais correto, mas reversão, sim, existe. Segundo segredo, sintomas. O que não te contam sobre os sintomas? Que a maioria das pessoas... Na hora do diagnóstico, quando descobre que tem diabetes, não tem nenhum sintoma. A maioria das vezes. Por isso que falam assim, ah, tantas pessoas, tantos milhões de pessoas têm diabetes e não sabem que tem. Porque você não vai sentir nada. Se você não fizer exames de rotina, você não vai descobrir o diabetes. Porque uma alteração leve no açúcar no sangue não causa nenhum tipo de sintoma que você conhece como sendo sintomas de diabetes, muita sede, você vai muito do banheiro, infecções de repetição, fraqueza, emagrecimento, isso não vai acontecer quando o açúcar no sangue está levemente aumentado. Mas por que é tão importante falar sobre isso? Porque muitas vezes o paciente não adere ao tratamento, ele não aceita o tratamento. Por quê? Você está sentindo bem, você já tem uma alteração no nível de açúcar no sangue, e aí você começa a tomar... Um remédio para diabetes, por exemplo, começa a ter diarreia, começa a passar mal. Muitas vezes os pacientes largam o tratamento. E por que é mais importante falar sobre isso? Porque mesmo que você não sinta nada, você já tem uma chance aumentada de ter um ataque cardíaco, de ter um derrame, por exemplo, um AVC. Então é muito importante você ter isso em mente e não se surpreender que tem diabetes e não sente nada, porque isso é muito frequente. E o terceiro segredo, alimentos proibidos. O que não te contam? Qual é o segredo aqui? Não existe nenhum alimento proibido para diabético. Ué, mas como assim? Várias pessoas ficam em choque. Ué, mas me falaram que isso era proibido. O que você já escutou que era proibido? Escreve nos comentários. 
Também coloca a cidade que você fala. Qual é a questão aqui? É que não é um alimento que é proibido. O que é proibido é o excesso de alguns alimentos. Existem alguns alimentos como açúcares simples, bolo, pão, massa, são alimentos que você vai ter que moderar. Você vai ter que ter um cuidado maior. Mas eles não são proibidos. Assim como frutas. Algumas pessoas acham que diabético não pode comer fruta. Pode sim. A questão é que existem algumas frutas, como mamão, manga, você vai ter que ter uma moderação maior. Uva, banana, por exemplo, você vai ter que ter uma moderação maior do que maçã, morango, goiaba, abacate. Essas frutas não elevam tanto o açúcar no sangue. Então a questão aqui é que existem alimentos que você vai ter que ter uma maior atenção, mas eles não são proibidos. Se você gostou do vídeo, não esqueça da nossa meta de 3 mil likes. Também se inscreva no canal. Estamos chegando a 400 mil inscritos. Faça parte do nosso time e ative o sininho de notificações para sempre que eu postar, você ser avisado. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os seis melhores hábitos para diabéticos que te ajudam a controlar o açúcar no sangue. É esse vídeo aqui. Ó. Não deixa de assistir. Um abraço!